《历代至上》第十九章。后来，亚门人的王拿辖死了，他的儿子接续他做王。大卫说：“我要恩待拿辖的儿子哈嫩，因为他的父亲曾恩待我。”于是，大卫差派使者去为了他丧父的事安慰他。大卫的臣仆到了亚门人境内，去见哈嫩，要安慰他。但亚门人的众领袖对哈嫩说：“大卫差派这些慰问的人到你这里来，你以为他是尊敬你父亲吗？他的臣仆来见你，不是为了窥探、请父、侦查这地吗？”于是哈嫩拿住大卫的臣仆，剃去他们的胡须。又把他们的衣服从臀部以下割去半截，然后才放他们走。有人去把这些人遭遇的事告诉大卫，他就派人去迎接他们，因为他们非常羞耻。王就说：“你们可以住在耶利哥，等到你们的胡须长长了才回来。”亚门人看见自己与大卫结了仇恨。哈嫩和亚门人就派人用三万公斤银子，从米索波大米、亚兰马加和索巴去雇战车和马兵。他们雇了三万二千辆战车，以及马加王和他的军队。他们都来在米底巴前面安营。亚门人也从他们的各城聚集起来，出来作战。大卫听见了。就差派约押和全体勇士出去，亚门人出来，在城门前摆阵。前来助阵的列王也在田野摆阵。约押看见自己前后受敌，就从以色列所有的精兵中挑选一部分出来，使他们摆阵去迎战亚兰人。他把其余的人交在他兄弟亚比山手下。使他们摆阵去迎战亚门人。约押对亚比筛说：“如果亚兰人比我强，你就来帮助我；如果亚门人比你强，我就去帮助你。你当刚强，为了我们的人民和我们神的众城镇，我们要刚强。愿耶和华成全他看为美的行事。”于是约押和他的军队前进，预备作战攻打亚兰人。亚兰人却在约押面前逃跑了。亚兰人看见亚兰人逃跑，他们也在约押的兄弟亚比山面前逃跑，退回城里。约押就回耶路撒冷去了。亚兰人看见自己在以色列人面前被打败。就差派使者去把大河那边的亚兰人调过来，有哈大底谢的元帅朔法率领他们。大卫得到报告，就招聚以色列众人，渡过约旦河，来到亚兰人那里，向他们摆阵。大卫摆好阵，迎战亚兰人，亚兰人就与他交战。亚兰人在以色列人面前逃跑。大卫杀了亚兰人七千辆战车上的军兵和四万步兵，又杀了亚兰人的元帅朔法。哈大底谢的臣仆看见自己在以色列人面前被打败了，就与大卫议和，臣服了他。于是亚兰人不敢再帮助亚门人。